আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পড়ালেখার আরো একটি নতুন লাইভ ক্লাসে আমরা আজকে আলোচনা করব অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে সো এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে জনসংখ্যা মানব সম্পদ আত্মকর্মসংস্থান তোমরা জানো দ্বিতীয় পত্রে আমাদের দুটি অধ্যায়ে ম্যাথ রয়েছে একটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় আরেকটা হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় শর্ট সিলেবাসের মধ্যে এবং লং সিলেবাসের মধ্যে দুটোর মধ্যে এই দুটোই ম্যাথ আছে সেকেন্ড পেপারের মধ্যে তারই একটা অধ্যায় আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় জনসংখ্যা মানব সম্পদ আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কে এই অধ্যায়টি সো তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত হয়ে আছে আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত এবং তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে প্রথমত তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দেবা যদিও প্রত্যেকদিন শুনতে তোমাদের হয়তো বিরক্ত লাগে যে তার প্রত্যেক দিন এসেই শেয়ার করতে বলেন কমেন্ট করতে বলেন অ্যাকচুয়ালি তোমাদের ভালোর জন্য বলতেছে কেন আমি বলি যদি তোমরা শেয়ার না করো কমেন্ট না করো তোমাদের এই ক্লাসে অডিয়েন্স কম থাকবে তখন আমার খারাপ লাগবে আমার খারাপ লাগবে কি আমার মনে হবে যে তোমরা মনে হয় আমার ক্লাস তোমাদের ভালো লাগতেছে না তোমাদের মনে হয় আমার ক্লাস হচ্ছে মনে হচ্ছে না তোমাদের কোনো উপকার আসতেছে সেটা যখন মনে হবে আমার তখন আমি নিজে কি করব আমার ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দেব আমি ক্লাস কম নিব স্বাভাবিক বিষয় তাই না সো তোমাদের ভালোর জন্য বলছি সেটা হচ্ছে তোমরা যদি ক্লাসে শেয়ার করো মেনশন করো সো তোমাদেরই আলটিমেটলি লাভটা হয় তোমরা ক্লাসটা তো করতে পারবা আমার ফ্রি ক্লাসগুলো আরও বেশি বেশি পাবা যদি তোমরা বেশি করে বেশি করে আমরা একসাথে বেশি মানুষ মিলে ক্লাস করি তখন আমাদের ভালো লাগে নিজেদের যে আরও বেশি ক্লাস নিই তোমাদের জন্য আরও বেশি ফ্রিতে করার চেষ্টা করি কেমন তো তোমরা যারা আছো তোমরা সবাই একটু আমাকে ঠিক মতো শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছ না একটু আমাকে জানাইও যারা আছো আমার সাথে অলরেডি অনেকে যুক্ত হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ সো তোমরা সবাইকে আমাকে ঠিক মতো শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছ একটু জানো তো যদি ঠিক মতো শুনতে এবং দেখতে পাও তাহলে আমরা আমাদের আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাব ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই সো সবাইকে স্বাগতম সালাম দিয়েছে আমাদেরকে সম্রাট রয়ে আছে সম্রাট সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম রাব রাব্বি আমাদের সাথে রয়ে আছে সালাম ম্যাশ করেছে থ্যাংক ইউ রাব্বি লামিয়া আক্তার আমাদের সাথে রয়ে আছে সালাম দিয়ে আছে ওয়ালাইকুম সালাম নাহার আমাদের সাথে রয়ে আছে অল ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো সোমরা সবাই একটু শেয়ার মেনশন করে দাও এবং ক্লাসটা শেয়ার মেনশন করে দেওয়ার পরে একটু কমেন্ট বক্সে ডান লিখো শেয়ার ডান লিখবা তাহলে আমি আগাবো আর কি ঠিক আছে সো তোমাদের আশা করছি রোজা অনেক ভালো কাটছে এবং অনেক ব্যস্ত একটা সময় কাটছে আর পড়াশোনার কথা বলে গেলে হবে না যেহেতু তোমাদের যারা চব্বিশে পরীক্ষাতে আছো তোমাদের হাতে কিন্তু অনেক কম সময় আছে তোমরা জানো তোমাদের কিন্তু জুনের তিরিশ তারিখ পরীক্ষার ডেট ঘোষণা করা হয়েছে সো মাঝখানে কিন্তু অনেক কম সময় তিন মাস সময় সো এই তিন মাসের মধ্যে তোমার দুইটা ইতা আছে এই দিকে তোমার পনেরো বিশ দিন চলে যাবে দুইটা ইতা মিলে সো এরপর আছে মনে করো দুই মাস মাঝখান দিয়ে তুমি দুই মাসে পড়াশোনা করতে পারবা সো এই দুই মাস তোমাকে ভালো করে একটু পড়াশোনা করতে হবে যেহেতু একটা কথা আছে না শেষ বারো যা সব বারো তা অনেক স্টুডেন্ট থাকে যারা সারা বছর পড়াশোনা করে না কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভালো একটু পড়াশোনা করে ভালো যারা টিচার আছে তাদের গাইডলাইনে থেকে ভালো রেজাল্ট করতে পারে এটার একটা উদাহরণ হচ্ছে আমাদের র্যাপিড ব্যাচ বলতে পারো এই র্যাপিড ব্যাচে আমরা একদম শেষ মুহূর্তে তোমাদেরকে প্রিপারেশনটা নেওয়াচ্ছি এবং সব সাবজেক্টে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো একটা আমরা সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আশা করছি আমাদের যে কোর্স প্ল্যান সেই কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী তোমাদের আগাচ্ছে এবং আমরা খুব শীঘ্র আমাদের কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের কোর্স আমরা শেষ করবো পাশাপাশি আমরা মডেল টেস্ট নিবো ফাইনাল মডেল টেস্ট তোমাদের মধ্যে থেকে তোমরা কেমন রেজাল্ট করবা বা তোমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হবে কি না সেটা তোমরা আগে থেকে বুঝতে পারবা এই ফাইনাল মডেল টেস্টটা দেওয়ার মাধ্যমে তো র্যাপিড ব্যাচের কথা বলছে এই জন্য কারণ তোমরা যারা র্যাপিড ব্যাচ সম্পর্কে জানো না র্যাপিড ব্যাচ সম্পর্কে জানার জন্য এবং হচ্ছে র্যাপিড ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাওয়ার জন্য র্যাপিড ব্যাচে আমরা অল সাবজেক্ট পড়াচ্ছি ব্যবসা শিক্ষা মানবিকে অল সাবজেক্ট মাত্র চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকায় অল সাবজেক্ট তুমি পাবা আমি ক্লাস নিব তারপর হচ্ছে বাংলা তোমাদের আনোয়ার কবির ভাইয়ের ক্লাস নেবেন ইংলিশে তোমাদের বাহাদুর স্যার ক্লাস খুবই ভালো ক্লাস নেন এবং তোমাদের মনসুর ভাইয়ের ক্লাস নেবেন খুবই ভালো ক্লাস নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তো এছাড়াও যার যারা আছেন তারপর তোমাদের নাজিম স্যার আইসিটি পড়ান তারপর তোমাদের রাসেল ভাইয়া পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞান পড়ান সো প্রত্যেকটা টিচার কিন্তু এখানে কোয়ালিফাইড টিচার এবং অনেক দিনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আশা করছি তোমাদেরকে ভালো একটা সাপোর্ট দিতে পারবে এই লাস্ট মুহূর্তে সময়টাতে এসে স্যার আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তোমাদের সবার দয় মিলি রয়ে আছে সারা বছর না পড়ে কি আসলে দুই তিন মাস পরে অবশ্যই সম্ভব আমি তোমাকে বলি শেষ শেষে যে একটু ভালো পড়াশোনা করে তারা কিন্তু ভালো করতে পারে আলটিমেটলি সারা বছর পড়াশোনা করে সে যদি তুমি ভালো প্রস্তুতি নিতে
সো সুমি আমাদের সুমি আমাদের সাথে রয়ে আছে শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ সুমি সবাই একটু শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখবো কমেন্ট বক্সে আমরা ওয়ান ফিফটি হলে ক্লাস শুরু করবো ইনশাল্লাহ সবাই শেয়ার মেনশন করবো ওয়ান ফিফটি হলে ক্লাস শুরু করবো শান্তু দাস রয়ে আছে শেয়ার মেনশন দুইটাই করেছে থ্যাংক ইউ শান্তু নিজের ওয়ালে শেয়ার করবা মেনলি নিজের ওয়ালে তারপর আমাদের সাথে রয়েছে মাহাবু মাহা মাহাবুল্লাহ রয়েছে আমাদের সাথে মাহিবুল্লাহ আচ্ছা মাহিবুল্লাহ রয়েছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম লামি আক্তার রয়েছে শেয়ার ডান বলছে থ্যাংক ইউ যারা যারা শেয়ার করছো ওকে আজকে আমরা চতুর্থ অধ্যায় পড়বো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় প্রথম পদ দ্বিতীয় পত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আমরা আলোচনা করব ও তারপর হচ্ছে অর্পা রয়েছে আমাদের সাথে ভাইয়া আজকে আনসার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমরা রাহিন রয়েছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম নাইম রয়েছে কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমরা শেয়ার ডান শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখবা ওয়ান ফিফটি এখন আবার কমে যাচ্ছে কেন দ্রুত দ্রুত শেয়ার মেনশন করতে থাকো বৃষ্টি রয়েছে চব্বিশ ব্যাসের জন্য স্পেশাল কিছু আসতে ভাই হ্যাঁ চব্বিশ ব্যাসের জন্য আমাদের র্যাপিড ব্যাচ চলছে র্যাপিড ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাবে র্যাপিড ব্যাচ চলছে অল সাবজেক্টে র্যাপিড ব্যাচ চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকা দিয়ে ফুল কোর্স পেয়ে যাবে অল সাবজেক্ট পেয়ে যাবে আমাদের সাথে রয়েছে উজ্জ্বল রয়ে আছে সিলেট থেকে ওকে আমাদের সাথে পরি রয়ে আছে পরি বলছে ভাইয়া অনার্সের ডিগ্রি ক্লাস নিলে ভালো হয় আপনি ভালো হয় আপনারা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ভাইয়া আমরা খুব শীঘ্র এটা নিয়ে প্রোগ্রাম নামাবো ইনশাল্লাহ উম্মে হাফসা রয়ে আছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম মা সরি ওয়াহিদ রয়ে আছে মেসো করেছে ধন্যবাদ তারপর তাসলিম রয়ে আছে স্যার ইকোনমিক্স সেকেন্ড পেপারের লিস্ট ইউটিউবে দেওয়া নেই কেন ইকোনমিক্স সেকেন্ড পেপারের সবগুলো ক্লাস নেই ভাইয়া তারপর হচ্ছে মইনুল রয়ে আছে আনোয়ার স্যারের ক্লাস চমৎকার তোমরা নিঃসন্দেহে ভর্তি হতে পারো থ্যাংক ইউ মইনু মাইনুল তারপর আমাদের সাথে রয়ে আছে হামিদুর রহমান রয়ে আছে কুতিব দেখে দেখতে পাচ্ছে আমাদের সাথে পলাশ রয়ে আছে নমস্কার বলছে নমস্কার কে কোন জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে সেটা জানা পায় এবং কমেন্ট বক্সে তোমরা বন্ধু মা যারা আছে তাদেরকে একটু মেনশন শেয়ার করে দিবা আর কি ঠিক আছে তা আমরা আস্তে আস্তে শুরু করতেছি তোমরা ওয়ান ফিফটি করতে পারো না এখনো ওয়ান টোয়েন্টির কাছাকাছি হয়েছে আর কিছু স্টুডেন্ট দরকার আমাদের ওয়ান ফিফটি হওয়ার জন্য তোমাদের টার্গেট ওয়ান ফিফটি সো আমরা শুরু করে দিচ্ছি আজকের ক্লাসটা আমাদের প্রথম যে এমসি কিউ রয়েছে বলা হচ্ছে কোন দেশে মানে কোন দেশের জনসংখ্যা দশ কোটি হলে ম্যালতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী একশো বছর পর জনসংখ্যা কত হবে খুবই সুন্দর একটা কোয়েশন আমরা দিতে পাচ্ছি তা আমাদের ম্যালতাসের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো একটা বছরে মানে কোন দেশের জনসংখ্যা দশ কোটি হলে সেটা একশো বছর পর কত হবে সেটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা আছে তো তোমরা একটু আনসার করো এটা কি হবে কারা কারা আনসার করতে পারো আমরা দেখি ওয়ান টোয়েন্টির মতো আমাদের স্টুডেন্ট যুক্ত আছে তোমার তোমরা একটু শেয়ার করে দিবা ওয়ান ফিফটি তোমাদের টার্গেট ওয়ান ফিফটি হলে ভালো লাগবে আমার খুশি হবো আমি সো শেয়ার মেনশন করি ফাহিমা রয়ে আছে স্যার ক্লাসগুলো এক্সামের আগে করাবেন না তাহলে স্যার ক্লাসগুলো এক্সাম বুঝি নেই তোমার কথা ভাইয়া রিজবি বলেছে আসসালামু আলাইকুম কক্সবাজার থেকে ওয়ালাইকুম সালাম সিফাত রয়ে আছে আমি অ্যাড্রেস দিছি যে অর্ডার কমেন্ট বুঝি নাই তোমার কথা আচ্ছা রাখা রাখাত রয়ে আছে আমাদের সাথে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম শান্ত রয়ে আছে চল্লিশ কোটি বলছে চল্লিশ কোটি হবে বলছে দেখো আমি এটা আনসার বলি তোমাদেরকে মাথা রাখতে হবে ম্যালতাসের কথা অনুযায়ী একটা দেশের যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এভাবে করে এভাবে বৃদ্ধি পায় যে এক বছর মানে জিরো বছরে যেখানে আমাদের জনসংখ্যা ছিল জিরো বছরে যেখানে জনসংখ্যা এক পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচাত্তর একশো এভাবে পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যাটা বেড়ে যায় কিভাবে বাড়ে দ্বিগুণ হয়ে একের জায়গায় দুই দুইয়ের জায়গায় কত হবে চার হবে পঁচিশ বছর পরে চারের জায়গায় কি হবে আট হবে আটের জায়গায় কত হবে ষোলো হবে তার মানে ষোলো গুণ বৃদ্ধি পাবে কয় গুণ বলো ষোলো গুণ তাহলে দশ কোটি যদি আমাদের কি ছিল দশ কোটি যদি আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের জনসংখ্যা ছিল তার মানে এটা যদি দশ কোটি হয় এটা ষোলো গুণ বাড়বে তার মানে দশ কোটি হলে এটা হবে এরপর হবে বিশ কোটি তাই না এরপর এটা হবে চল্লিশ কোটি এরপর এটা কত হবে আশি কোটি এরপর এটা হবে একশো ষাট কোটি তাই না তো আনসার হচ্ছে একশো ষাট কোটি হবে যারা যারা একশো ষাট বলেছ তাদের আনসার ঠিক আছে বেশিরভাগ আনসার করতে পারে নেই বেশিরভাগ আনসার করতে পারে নেই মনিদিন বলছে আমার জানা মতে অনলাইনে আনুসারের উপরে কোনো শিক্ষক দেখিনি চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য করার জন্য বাট বলবো না যে একদম বেস্ট পড়াই তোমাদের জন্য যেভাবে সহজ করে পড়ালে তোমরা বুঝতে পারবো সেভাবে চেষ্টা করছি আল্লাহ বর্ষা ঠিক আছে সো পড়ি বলেছে আমাদেরকে আপনার ক্লাস করে আমি এস এসিতে অনেক ভালো রেজা
হুমায়দা সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম রিফা মিরফাত রয়েছে আকিব কে মেনশন করেছে थैंक यू তারপর হচ্ছে সবার মেনশন এখন শেয়ার করে দিও বন্ধু যারা আছে তাদেরকে সুমি রয়েছে স্যার আমি চট্টগ্রাম থেকে ওকে ফাইন সো আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি তোমরা 150 150 এখন হয় নাই দ্রুত করো তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে বহিরাগমন ও বহিরাগমন এর পার্থক্যকে বল একটি নির্দিষ্ট দেশে কি বলছে একটি দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বহিরাগমন এবং বহিরাগমন এর পার্থক্যকে বলে তাহলে আমরা কি বলে সেটা আমরা একটু দেখব বহিরাগমন এবং বহিরাগমনের পার্থক্যকে আমরা কি বলে থাকি তো অপশনের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জনসংখ্যা ঘনত্ব বলছে নিট অভিবাসন শূন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সো তোমরা আমাকে आंसर দ্রুত আনসার করে ফেলো দেখি রাসেল সালাম দিয়েছে চট্টগ্রাম থেকে ওকে নাহার রয় আছে আমাদেরকে 2 এর বি হবে বলছে আমিন রয় আছে স্যার আমি এখন আসলাম আগে গুলা তো পাই নাই আগে গুলো তো পাই না আগে গুলো আমরা দুই নাম্বার প্রশ্ন পড়তেছি ভাইয়া তাসিন আমাদের সাথে রয় আছে দুই বলছে মিশকাত রয় আমাদের সাথে রয় আছে দুই বলছে নিট অভিবাসন বলছে মাশাআল্লাহ সবাই দেখি পারতেছে সো আসা হচ্ছে নিট অভিবাসন হবে কেমন নিট অভিবাসন মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা এনএম বলে থাকি নেট মাইগ্রেশন বলে থাকি এনএম মানে হচ্ছে আমাদের যেটা ইন মাইগ্রেশন হবে সেখান থেকে আউট মাইগ্রেশন বাদ দিলে অর্থাৎ বহিরাগমন থেকে বহিরাগমন কি দিলে বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা এনএম বা নিট মাইগ্রেশন বলে থাকি তার आंसर হচ্ছে দুই হবে যারা যারা आंसर দুই বলেছো তাদের आंसर ঠিক আছে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাব সো পরবর্তী কোশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বলছে জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবন ধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় কি বলছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কি হারে গাণিতিক হারে বক্তব্যটি কার এটা কে বলেছেন দেখি आंसर করো তো এটা কে বলেছেন এটা কে বলেছেন একটু বলে ফেলো রাখাত বলেছে আমি কারো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না তোমার হয়তো ফোন ডিসটার্ব করছে তুমি একটু আবার রিস্টার্ট করো আবার ফেসবুক আবার ঢোকো আশা করি পারবে আসিফ বলেছে আসসালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম সো এটা आंसर করো তিন নাম্বার এই লিখবা তোমরা কয় কয় নাম্বার आंसर করতে সেটা লিখবা যেমন একে যদি তুমি যদি তিন নাম্বার মনে করো তাহলে এইভাবে লিখবা তিনের তি গ এইভাবে লিখবা না হলে আমি তো বুঝবো না যে কোনটা आंसर করতেছো সো তিনের কত হবে आंसर হুম আসলে হচ্ছে টমাস রবার্ট মেলটাস কেমন টমাস রবার্ট মেলটাস হচ্ছে মানে মেলটাস সাহেব আমাদের কি বলেছেন যে একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কি হারে গাণিতিক হারে জ্যামিতিক আর গাণিতিক তোমরা বুঝো তো জ্যামিতিক মানে বোঝানো হয় 1 2 4 8 16 32 এইভাবে যদি বৃদ্ধি পায় ডাবল হয়ে হয়ে এটাকে আমরা বলি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা একটি দেশে বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে 25% অন্তত ডাবল হয় অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এক এক করে 1 2 3 4 ঠিক আছে তারপর 5 6 7 এভাবে করে আমাদের কি বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর খাদ্য উৎপাদন সরি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এভাবে করে ডাবল হয়ে আর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কি হারে গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ আশা করি সো এখানে শেষ এরপর আমরা একটু চলে আসি এরপর আমাদের রয়েছে কি তাহলে এটা आंसर হচ্ছে টমাস রবার্ট মেলটাস হবে পরবর্তী কোশ্চেনে হচ্ছে আমাদের রয়েছে কোনটি জ্যামিতিক হার ওই যে আমি এখন বলে দিলাম কোনটা জ্যামিতিক হার आंसर করো দেখি এখানের মধ্যে কোনটা জ্যামিতিক হার হবে দ্রুত आंसर করো এখানের মধ্যে কোনটা জ্যামিতিক হার হবে স্যার আমিও কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না কেন দেখতে পারবে না তোমরা একটু রিফ্রেশ করো কেমন আবার একটু রিফ্রেশ করে আবার ঢোকো আশা করি দেখতে পাবা সো आंसर হচ্ছে চার आंसर এতক্ষণে পেরে যাওয়ার কথা দ্রুত করো দ্রুত লেখো চার आंसर লেখো হ্যাঁ চার आंसर হবে চার आंसर হবে হচ্ছে এক হবে চার आंसर কেন কারণ হচ্ছে একটু আগে বলছি যে জ্যামিতিক মান বুঝতে হয় ডাবল হয়ে বৃদ্ধি পাবে যেমন এখানে একের পর তিন হয়েছে ডাবল হয় না কিন্তু একের পর এটা ডাবল হয়েছে কিন্তু দুই এর পর তিন হয়েছে এটা এক করে বৃদ্ধি হয়েছে তাহলে এটা হবে না দুই পূর্ণ চার এটা ঠিক আছে চার দুনা আঠারো কথা এখানে ছয় লিখে আছে তাহলে এটা হবে না তার आंसर হচ্ছে এক ডাবল দুই দুই ডাবল চার চার ডাবল আট এটা হচ্ছে আমাদের आंसर এক নাম্বার আমাদের आंसर হবে সো এটা आंसर হচ্ছে এক পরবর্তী কোশ্চেন দেখো পরবর্তী কোশ্চেন বলছে উদ্দীপক আলকে দুটি প্রশ্ন উত্তর দাও এই প্রথম প্রশ্ন বলছে উদ্দীপককে ভূমি অক্ষে কি নির্দেশ করে আমাদের বলতে হবে এখানে এই চিকটা এটা একটা কোন তত্ত্বের সাথে মিল পড়ে একটু বলো তো আমাকে 
এই দত্তটা আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের যে কাম্য জনসংখ্যা দত্ত সেটা হচ্ছে মিল আছে তো এখানে আমাদের এই ভূমি অক্ষে এই জায়গাটাতে আমরা কি লিখি সেটা আমাদেরকে বলতে হবে দেখে বলো এই অক্ষে আমরা কি লিখি ভূমি অক্ষে আমরা কি লিখে থাকি আইমন সালাম দিয়ে আছে ওয়ালাইকুম সালাম আমরা একটু বলি সবাই যে এখানে ভূমি অক্ষে কি হবে পাঁচ নম্বর আনসার করো খুব ইজি খুব ইজি আনসার ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ বর্ণবীজ ভালো আছি আসিফ ওকে রিফ্রেশ করে দেখা যাবে হ্যাঁ লামিয়া বলেছে জনসংখ্যা হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা বলবো এখানে আমাদের জনসংখ্যা থাকে জনসংখ্যা থাকে আচ্ছা তো এখন যদি আমাদের লম ভূমিয়ককে না বলে লম্বককে বলতো লম্বককে কি থাকে জানো লম্বককে আমাদের থাকে মাথা পিছু হয় কি থাকে মাথা পিছু মাথা পিছু কি থাকে মাথা পিছু কি থাকে মাথা পিছু আই থাকে কেমন মাথা পিছু আই তো তাহলে ভূমি অঙ্কের জনসংখ্যা উপর কি মাথা পিছু আই থেকে থাকে সাধারণত কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী আনসার হচ্ছে এখানে জনসংখ্যা হবে পরবর্তী কোশ্চেন এখানে বলছে যে এই যে আমাদের এম এবং এইস কি বলছে বলো এম এবং এইস বলছে এই যে এম থেকে এইস এই যে এটা বলা হচ্ছে এই এম এস স্তরে কি হয় কাম্য জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম জনসংখ্যা কাম্য অপেক্ষা কম মাথা পিছু আয় তাহলে এখানের মধ্যে কোনটা রাইট হবে আনসার করে এখানে যে এক ও দুই এক ও তিন দুই ও তিন এক দুই তিন এখানে কোনটা রাইট হবে রাইট আনসার কোনটা রিয়া যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে সালাম দিয়েছে স্যার আমি কমেন্ট দেখতে পারছি না সবার একই সমস্যা কেন এটা কি ফেসবুকের সমস্যা ছয় রান্সা করতে হবে সবাইকে ছয় রান্সা করে সবাই ওকে ছয় রান্সা হবে আমাদের এক ও এক হবে না আনসার হচ্ছে যারা যারা বলছো দুই ও তিন তাদের আনসার ঠিক আছে আনসার এক নাম্বারটা হবে না এখানে কাম্য জনসংখ্যা হবে এই অবস্থায় মানে এই অবস্থায় আমাদের কাম্য জনসংখ্যা বোঝাবে সেটা এনো হইতে পারে এটা এটা বলতে পারো এনটা বলতে পারো এখানে আমাদের যদিও চিত্রটা একটু উনিবিশ আছে বাট অ্যাকচুয়ালি তুমি এখানে এন বলতে পারো সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা মানে মাথা পিছু হয় সো আনসার হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা ডেফিনেটলি হবে না কেমন সো আনসার হচ্ছে এম এই সেটা হচ্ছে কম জনসংখ্যা বোঝাবে কম সো আনসার হচ্ছে কম জনসংখ্যার জন্য আমরা এখানে কি কি আনসার দিতে পারি আনসার হচ্ছে দুই এবং তিন কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম জনসংখ্যা এবং কাম্য অপেক্ষা কম মাথা পিছু হ্যাঁ ঠিক আছে মাথা পিছু এখানে কি এই অঞ্চলটার মধ্যে মাথা পিছুটা কি কম সো আমরা বলতে পারি এখানে মাথা পিছুটা কম হবে হুম পরবর্তী কোশ্চেন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন বলছে যে এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এই চিত্রের মধ্যে চিত্রে এই যে চিহ্নটা আছে পশ্চবোধ চিহ্ন এই পশ্চবোধ চিহ্নের মধ্যে কি বসবে সেটা আমাদেরকে কোশ্চেন করছে এই পশ্চবোধ চিহ্নের মধ্যে কি বসতে পারে জয় রয়ে আছে স্যার জি স্যার আমারও একই অবস্থা সবার কমেন্ট সমস্যা তার মানে ফেসবুকের এটা সমস্যা হইতে পারে কেমন আমাদের এখানে তো ঠিক আছে আমরা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছি রিয়া রয়েছে জানি না স্যার তবে আজকে বাংলা ক্লাস করতেও কমেন্ট দেখতে পারি নাই আচ্ছা তোমরা একটু ফ্রেশ রিফ্রেশ করো ফেসবুক একটু আপডেট করো তোমরা তোমাদের ফেসবুক অ্যাপসটা একটু আপডেট করিও কেমন আশা করছি তোমাদের প্রবলেম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফেসবুক আপডেট করবা একটু ফেসবুক অ্যাপসটা একটু আপডেট আপডেট করবা সো আমাদের এই চিহ্নতে স্থান আমরা কি বুঝবো সাত নাম্বার এখানে বেশিরভাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি আনসার হচ্ছে দুই বলছে হ্যাঁ আনসার হচ্ছে মেলতাসীয় চক্র হবে মেলতাসীয় চক্র হবে ক্লিয়ার কারণ এই জায়গায় আমরা বলি মেলতাসীয় চক্রের মাধ্যমে দেখা যায় একটা দেশে যখন জনাদিক্য হয় জনসংখ্যা বেড়ে যায় তখন সেখানে প্রাকৃতিক নিরোধ হয় প্রাকৃতিক নিরোধ মানে বোঝানো হয় যে জনসংখ্যা যখন এক দেশে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন জনসংখ্যার মধ্যে কি হয় বিভিন্ন ধরনের মহামারী হয় যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তারপর হচ্ছে তোমার অপুষ্টি দেখা দেয় এগুলোর মাধ্যমে জনসংখ্যা যদি কমে যায় মারা যায় এটাকে আমরা বলি নিরোধ প্রাকৃতিক নিরোধ কেমন যুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে কেমন এগুলো মাধ্যমে মহামারীর মাধ্যমে সো এটার ফলে কি হয় জনাদিক্যর ফলে প্রাকৃতিক নিরোধ হয় জনসংখ্যা কমে যায় মারা যায় এরপর আবার জনসংখ্যার খাতের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা ফিরে আসে আস্তে 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 আবার জনাদিক্য হয় আবার প্রাকৃতিক নিরোধ হয় আবার জনসংখ্যার খাতের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা ফিরে আসে কারণ আমরা জানি জনসংখ্যা খাদ্যের তুলনায় কি হারবে আর বেশি হারে বৃদ্ধি পায় সো জনসংখ্যা অনেক বেশি যখন বেড়ে যাবে তখন জনাদিক্য বলে সেটাকে প্রাকৃতিক নিরোধ হয়ে আবার কমে যাবে আবার খাদ্য জনসংখ্যার মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থা মানে ভারসাম্য অবস্থা ফিরে আসবে আচ্ছা তো আনসার হচ্ছে এটা দুই হবে মেলতাসের চক্র হবে পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো পরবর্তী কোশ্চেনটা বলছে এখানে যে এখানে যে প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে বোঝানো হচ্ছে এই প্রাকৃতিক নিরোধ সেটা তারা কি বোঝানো হচ্ছে এক মহামারী চরম দারিদ্র সম্পূর্ণ পেশাগত নিয়োগ 
তা আশা করতে হবে এই তিনটার মধ্যে কোনটা রাইট হইতে পারে পিসি থেকে ফেসবুক ওপেন করতে পারছি না কেন পারবে না আমরা তো করছি বেলাল বলেছে ওকে মেসে করেছে প্রাকৃতিক নিরোধ এবং প্রাকৃতিক নিরোধ কি একই আচ্ছা প্রাকৃতিক নিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুইটা তো সেম লিখছো তুমি প্রতিরোধ ও আচ্ছা প্রাকৃতিক প্রতিরোধ প্রাকৃতিক নিরোধ বলছে প্রতিরোধেই প্রাকৃতিক নিরোধেই থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিরোধেই থাকে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ তো থাকে না প্রতিরোধ সেম বলতে পারো একই কথা এটা একটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সেটা ঠিক আছে এইরকম দুইটা ব্যবস্থা আছে একটা প্রতিরোধমূলক একটা হচ্ছে প্রতিকারমূলক এটা প্রতিকারমূলক আর ওটা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক ছিল যেটাকে আমরা নিবারণমূলক বলে থাকি আর একটা আছে ভাই আমি কি এখন র্যাপিড ব্যাচ চব্বিশে ভর্তি হবে ডেফিনেটলি ভর্তি হতে পারবা তোমরা যারা র্যাপিড ব্যাচে ভর্তি হও নাই র্যাপিড ব্যাচে ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের পেজে তোমরা এই পেজে মেসেজ করবো অথবা সরাসরি এই নাম্বার কল দিতে পারো জিরো এই নাম্বারে তোমরা সরাসরি কল দেবে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সিক্স ফাইভ সিক্স ডাবল ওয়ান সিক্স থ্রি এবং এই নাম্বারে কল দিয়ে তোমরা যদি বলো যে আমি র্যাপিড ব্যাচে ভর্তি হবো সো তোমাকে বিস্তারিত বলে দেবে কেমনে ভর্তি হবা এবং সব কিছু ডিটেলস তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারবা সো আমি নাম্বারটা আবার একটু লিখে দিচ্ছি বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সিক্স ফাইভ সিক্স জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সিক্স ফাইভ সিক্স ডাবল ওয়ান সিক্স থ্রি এই নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করবা জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সিক্স ফাইভ সিক্স ডাবল ওয়ান সিক্স থ্রি এই নাম্বারে যোগাযোগ করবা ওকে যারা ভর্তি হতে চাও র্যাপিড ব্যাচে অল সাবজেক্টের জন্য ফাইন আমরা এর পরে যাচ্ছি চলো এর পরবর্তী আমরা বলবো আচ্ছা এটার আনসার হচ্ছে তিনোটাই হবে মহামারীর মাধ্যমে আমাদের এই প্রাকৃতিক নিরোধ হয়ে থাকে কেমন চরম দারিদ্র্য মানে অনেক বেশি দারিদ্র হয়ে গেলে তখন কিন্তু মানুষজন মারা যেতে পারে সো এটার মাধ্যমে আমাদের জনসংখ্যা কমতে পারে সম্পূর্ণ পেশাগত নিয়োগ মানে হচ্ছে এমন একটা পেশার নিয়োগ হওয়া যেখানে হচ্ছে তোমার ঝুঁকি আসছে ঝুঁকিপূর্ণ পেশার নিয়োগ বলতে পারো সো তিনোটাই হচ্ছে আনসার আনসার হবে এক দুই তিন পরবর্তী কোয়েশন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশন বলতে এখানে যে এম সমান এ মাইনাস তো ডিভাইড বাই ও এই সমীকরণে এম সমান ধনাত্মক হলে কি নির্দেশ করবে এম এর মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে কি নির্দেশ করবে এই যে এম এর মানটা আমরা বের করবো ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট বা অসমঞ্জস্যের পরিমাণ এই ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে অসমঞ্জস্যের পরিমাণ যদি ধনাত্মক আসে তাহলে এটা দ্বারা কি নির্দেশ করছে এটা দ্বারা আমরা কি নির্দেশ করছি একটু বলো দেখি সবাই নয় নাম্বার অ্যান্সার করো নয় নাম্বার অ্যান্সার করো একজনে বলেছে এম এর মান প্লাস হলে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে একজনে বলেছে অধিক জনসংখ্যা তারপর হচ্ছে আমাদেরকে মোহাম্মদ বলেছে মোহাম্মদ মাইনুর বলেছে আমাদেরকে দুই হবে ইকরাম আমাদেরকে বলেছে নয়ের দুই হবে আরমান বলেছে নয়ের এক হবে আকিব বলেছে দুই হবে তারপর অধিক জনসংখ্যা আচ্ছা উর্মি বলেছে আচ্ছা ভাইয়া র্যাপিড ব্যাচে অনেকগুলো ক্লাস তো হয়ে গেছে আগের ক্লাসগুলো কি রেকর্ডেড থাকে হ্যাঁ সবগুলো ক্লাস রেকর্ডেড থাকে আমাদের এবং সবগুলো নোট সবগুলো এক্সাম সব তুমি দিতে পারবা সব দিতে পারবা সব দিতে পারবা যেগুলো মিস হয়ে গেছে সব দিতে পারবা সিএম আমাদের বলছে অর্থনীতি প্রথম পত্র দ্বিতীয় অধ্যায় কবে করাবেন পড়াই ফেলছি তো অর্থনীতি প্রথম পত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পড়াই ফেলছি তুমি এখন ক্লাস করো নেই আগে ক্লাস করো নেই ঠিক আছে হুম তারপর চলে এসে আমরা এরপর রয়েছে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বলছে যে অধিক এটা হচ্ছে আনসার অধিক জনসংখ্যা হবে মাথা রাখবে এম এর মানটা ধনাত্মক মানে হচ্ছে এখানে অসমঞ্জস্য আছে ধনাত্মক এম এর মানে অসমঞ্জস্য মানে এম এর মানে ধনাত্মক মানে হচ্ছে অসমঞ্জস্য এখানে রয়েছে পজিটিভ হওয়া মানে হচ্ছে এটা অধিক জনসংখ্যা বোঝাবে নেগেটিভ মানে কম জনসংখ্যা বোঝাবে আর যদি এম এর মানটা শূন্য হয় তাহলেই কাম্য জনসংখ্যা বোঝাবে যারা যারা কাম্য জনসংখ্যা বোঝে তাদের আনসার হয় নাই আনসার হচ্ছে এম এর মান শূন্য হলে তখন কাম্য জনসংখ্যা হয় আদারওয়াইজ অধিক অথবা কি হবে কম জনসংখ্যা হবে অধিক হবে প্লাস হলে কম হবে মাইনাস হলে আচ্ছা পরবর্তীটা চলে আসি বাংলাদেশে মানুষের বর্তমান গড় আয়ু কত দেখি কে বলতে পারে বাংলাদেশে বর্তমান মানুষের গড় আয়ু কত স্যারের ব্যাটারি লো দেখা যাচ্ছে আমরা হচ্ছে এখানে এই চার্জার লাগাতে ভুলে গেছি কেমন সেজন্য হম স্যার আমার নাম হচ্ছে মামুন আচ্ছা মাই আচ্ছা মামুনুল হক বলছো না ও আচ্ছা আমি মাইনুল বলছি না
ট্রেড পেসে বলি তাই না আচ্ছা মামুন মামুনু মামুনুর হক লিখছো তুমি মামু নুল হক মামুনুল হক আচ্ছা মামুন বলবো শুধু ঠিক আছে মামুন বলবো হ্যাঁ ফ্রি ক্লাসগুলো রেকর্ড থাকে সো দশের আনসার হচ্ছে বাংলাদেশের গড় আয়ুষ্কাল কত হবে অনেকে দেখতে পাচ্ছি দশের চার লিখছো বাহাত্তর দশমিক তিন দেখতে পাচ্ছি অনেকে বাহাত্তর সত্তর দশমিক তিন বছর পঁয়ষট্টি দশমিক তিন সত্তর দশ ষাট দশমিক তিন দেখতে পাচ্ছি তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম তোমাকে একটু আইডিয়া করতে হবে আমাদের বর্তমানে হচ্ছে প্রায় বাহাত্তর বছরের উপরে হচ্ছে আমাদের গড় আয়ু সো তোমরা আনসার করতে পারো সরাসরি বাসত দশমিক তিন আনসার করতে পারো এক্সাক্টলি আনসার নাও মিলতে পারে বাট কাছাকাছি আনসার যেটা সেটা আনসার করবা তাহলে হয়ে যাবে স্যার মুদ্রাস্ফীতি লেসপিয়ার প্যাশ এবং ফিশারের তত্ত্ব উপর একটা ক্লাস নিবেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ভাইয়া পরবর্তী কোয়েশনে চলে আসি আমরা পরবর্তী কোয়েশনটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে লেখা আছে উদ্দীপককে লম্বককে কিন দেশ করে ওই যে আগের চিত্রটা তাহলে প্রশ্ন আমি আগেই ফাঁস করে দিছি আনসার কি হবে লম্বককে কিন দেশ করে লম্বককে কিন দেশ করে ব্রাবিয়া বলেছে প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে অসম্পূর্ণ পেশাগত নিযুক্তি কঠোর হ্যাঁ 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 স্যার তাহলে কোনটা হবে চরম দারিদ্রতা বইতে দেওয়া আছে ওটি কি সম্পূর্ণ ছিল নাকি অসম্পূর্ণ ছিল আমি তো ভুলে গেছি অপশনের মধ্যে অসম্পূর্ণ পেশাগত নিয়োগ হ্যাঁ নিযুক্তি এটা ঠিক আছে এটা আনসার ঠিক আছে তাহলে ওটা হয়তো ভুল ছিল অসম্পূর্ণ জায়গায় সম্পূর্ণ লিখে ফেলছে হয়তো আচ্ছা ওকে ফাইন আপনার পরের চলে এসে ওটা অসম্পূর্ণ হবে অসম্পূর্ণ পেশাগত নিযুক্তি হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরটা চলে আসি এগারো নম্বরটা বলো এগারো নম্বর কি হবে উপরের দিকে আমরা কি ধরবো উপরের দিকে আমাদের মাথা পিছু আয় থাকবে এটা আমরা আগে বলে দিয়েছি তাই না আগের অঙ্কেরটা আগের ম্যাথে আমরা বলে দিয়েছি আগের একটা প্রশ্নের মধ্যে এরপরটা চলে আসি এরপরে বলছে ম্যালতাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কত সালে প্রচারিত হয় আসতে করো ম্যালতাসের যেটা জনসংখ্যা তত্ত্ব সেটা কত সালে প্রচারিত হয় সেটা বলতে হবে এগারো এক বলছে আর ষোলোশো আটানব্বই ষোলোশো আটানব্বই বেশিরভাগ আনসার ষোলোশো আটানব্বই দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাই অর্থনীতি দিয়ে পত্রে কয়টা ম্যাথ আসতে পারে মিনিমাম আমাদের দুইটা তো ম্যাথ আসবে মিনিমাম দুই থেকে তিনটা ম্যাথ আসবে কেমন দুই থেকে তিনটা ম্যাথ আসবে ভাইয়া এর চেয়ে বেশি আসবে না আশা করি ম্যাথগুলো তো আবার থিওরি থাকবে শুধু যে সব ম্যাথ থাকবে এমন না থিওরি মিক্স থাকে আর কি সমীর আছে আপনার মাথায় আমার মাথায় ময়লা মাথায় ময়লা কোথায় কোন দিকে চলে আসি আমরা পর এরপরে চলে আসি এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেকে কি বলছো এক বলছো এক যাদের বলছো তাদের আনসার হয় নাই আনসার হচ্ছে দুই হবে আনসার হবে দুই কেমন অর্থাৎ সতেরোশো সাল হবে আনসার ষোলোশো আটানব্বই নয় যারা যারা ভুল করছে একটু কারেকশন করে নাও সতেরোশো আটানব্বই হবে রাহুল আমিন যুক্ত হয়ে আছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম একটি বলছে কোনটি স্থল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র আচ্ছা বলো স্থল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র দুষ্ট পলা পারে আমার মাথায় বলে ময়লা আছে আচ্ছা করো কোনটি স্থল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র দ্রুত করতে হবে স্থল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি স্যার ইতিহাস আর কবর আসবেন ঈদের পরে ঈদের পরে একসাথে তোমাদের যেগুলো এক্সট্রা ক্লাস জমে গেছে সেগুলো করে নেবেন উনি হচ্ছে হাফেস তো আমাদের এখানে তিনজন হাফেস আছে তো উনি হাফেস এখন কি পড়াতে হবে গ্রামে ওনার গ্রামে উনি কি পড়ে নামাজ পড়াই তারা বিট সালাদ পড়াই তো সেই কারণে ওনাকে যেতে হয়েছে আর কি সো এটা তোমাদের যে ক্লাসগুলো মিস হচ্ছে ইতিহাস ইসলাম ইতিহাস সেগুলো তোমাদেরকে পরে দিয়ে ব্যাক আপ দিয়ে দিবে সমস্যা নেই এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে দিবে ওকে রুহুল আমিন ঠিক আছে পরটা চলে এসে আমরা তাহলে আমরা এখানে বলবো সিরিয়ার সিরিয়ার মানে হচ্ছে ক্রুড ড্যাট রেট তবে এখানে সূত্র কোনটা হবে তার সূত্র কোনটা হবে সিরিয়ার সূত্র কোনটা হবে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আছে বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে এখানে সিরিয়ারের সিরিয়ারের মতো আমরা হচ্ছে আমাদের ড্যাট রেটকে পপুলেশন দ্বারা ভাগ করে এক হাজার দেখুন করি তো এখানে সিরিয়ার সমান ডি ডিভার বা পি ইন্টু এক হাজার এটাও রাইট আবার দেখো সিরিয়ার সমান ডি ডিভার বা পি ইন্টু এক হাজার এটাও রাইট দুইটা রাইট তো দুইটা রাইট হবে এখানে অপশন মহা ভুল পড়ছে যাই হোক তো এখানে দুইটা রাইট দুই এবং তিন দুই এবং চার যারা বলছো দুইটা রাইট হবে কারণ দুইটাই সেম অপশন পড়ে গেছে কেমন দুই এবং চার দুইটাই হবে এরপরে চলে আসে আমরা 
এরপর এখানে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন এখানে আমাদেরকে বলেছে যে তোমার উদ্দীপক অনুসারে কাব্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু কোনটি এখানে কাব্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু কোনটা সেটা আমাদেরকে বলতে হবে সো অপশনের মধ্যে আমাদের আছে এ বি সি ডি কোনটা হবে বল কাম্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু কোনটি কাম্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু কোনটি যদি এখানে একটু কনফিউজিং তোমাদের লাগতে পারে কনফিউশন লাগতে পারে এখানে অ্যাকচুয়ালি কাম্য জনসংখ্যা বলতে আমরা এই বিন্দুকে এখানে কারেক্ট করতে পারি বাট সো আনসারের প্রেক্ষিতে এটা না নিয়ে আমরা এটা নিব কেমন পরেরটা নিব আর কি এটা নিব সো যদিও এখানে আমাদের সর্বোচ্চ হচ্ছে বাট আমাদের আনসার আমরা সি বিন্দু নিতে পারি সি বিন্দু কাম্য জনসংখ্যার জন্য আমরা সি বিন্দু নিতে পারি কেমন সি বিন্দু স্যার ইংলিশ ক্লাস কখন হয় পেইজে আপাতত ক্লাস হচ্ছে না পেইজে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ আমরা ঈদের পরে আরও তোমাদেরকে বেশি ক্লাস দেব চেষ্টা করবো লাইফ ক্লাস চালানোর জন্য একদম প্রতিদিন দুইটা করে একটা করে লাইফ ক্লাস চালানোর জন্য আর হচ্ছে পেট ব্যাসে তো চলতেছে পেট ব্যাসে তো ডেলি মানে সপ্তাহে দুইটা করে ক্লাস চলতেছে ইংলিশ ক্লাস আচ্ছা আমরা এরপরে চলে আসি এরপরে তাহলে এটা আনসার কথা হবে সি হবে আনসার আমরা সি ধরবো এরপরটা চলে আসি এরপর হচ্ছে ম্যালতাসের মতে বিলম্ব বিবাহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যবস্থা বিলম্ব বিবাহ মানে পরে বিবাহ করবা মানে বিয়ের সাথে আগে না করা আর কি কেমন তো পরে বিবাহ করলে এটা কোন ধরনের কিসের সাথে নিয়ন্ত্রণের সাথে কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সাথে যাবে ধর্মীয় প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বা নিবারণমূলক কোনটা হবে স্যার এক্সাম পেজকে চালু হয়ে গেছে হ্যাঁ চালু হয়ে গেছে তো অলরেডি দুদিন এক্সাম হয়ে গেছে তোমরা যারা এক্সাম পেসে ভর্তি হতে চাচ্ছ মানে র্যাপিড পেসে ভর্তি হওয়াটা তোমাদের জন্য ব্যাটার কারণ আমি বলছি র্যাপিড পেসে ভর্তি হলে তুমি এক্সাম পেসটা এমনিতে পেয়ে যাবা পনেরোশো টাকা তুমি এক্সামও পেয়ে যাবা র্যাপিডও পেয়ে যাবে একসাথে সো যারা শুধু আবার চাচ্ছ যে না আমি শুধু এক্সাম দেবো তাদের জন্য কিন্তু এক্সাম পেস শুরু হয়ে আছে এক্সামগুলো দিতে পারবা র্যাপিডের র্যাপিডে যারা আছে ওরা এক্সাম পেসটা এমনিতে পেয়ে যাবা ফ্রিতে পাবা ওকে আনসার হচ্ছে পনেরো আনসার কথা হবে হুম এটাকে আমরা বলবো নিবারণমূলক ব্যবস্থা হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ নিবারণমূলক ব্যবস্থা বলা হয় কারণ এটা জন্মগ্রহণ করার আগেই মানুষ না বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই ব্যবস্থা স্টেপ নেওয়া যেন মানুষ বৃদ্ধি না পায় সেটাকে আমরা নিবারণমূলক ব্যবস্থা বলে থাকি আর প্রাকৃতিক নিরোধ হয়ে থাকে যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায় একটা দেশে তারপরে কোনো কারণে যদি জনসংখ্যা কমে যায় তাহলে আনসার হবে কত তখন আনসার আমরা বলি প্রাকৃতিক নিরোধ বলি তখন সেটাকে আমরা কেমন তো আমরা পরবর্তী কোয়েশনে চলে যাই পরবর্তী কোয়েশন আমাদেরকে বলছে যে এই দেশে যেখানে পনেরো কোটি লোকের বাস দেশের আয়তন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার দেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব কত মানে ডেন্সিটি অফ পপুলেশন এটাকে আমরা ডিপি বলি ডিপি মানে হচ্ছে ডিসপ্লে ফটো নাকি না ডেন্সিটি অফ পপুলেশন এটাকে আমরা বলি যে তোমার টোটাল যে পপুলেশন সেই টোটাল পপুলেশনকে ভাগ করতে হবে টোটাল এরিয়া দ্বারা তাই না সো আমরা একটু করে ফেলি পারবো কিনা এটা পনেরো কোটিকে ভাগ করতে হবে পনেরো যে কোটি এটাকে ভাগ করতে হবে কত দ্বারা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দ্বারা তাহলে পনেরো কোটি এখানে ভাগ করবো কত দ্বারা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দ্বারা এক দশ শতক হাজার উজুত লক্ষ আর দুটি পা দিতে হবে পনেরো কোটি বলছে সে এটাকে ভাগ করতে হবে আমাদের কত দ্বারা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার দ্বারা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার তাহলে আনসার কত দাঁড়াবে তোমরা বলো আনসার কত হয় জাহান আমরিন বলেছে আমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম আনোয়ার ভাইয়া মানে ইকোনমিক্সের বেস্ট টিচার ভাইয়ার পিডিএফ পড়েছি আর ক্লাস করেছি বই ধরি না ইকোনমিক্সের সব কমন আলহামদুলিল্লাহ আমি এসএসসিতে হেল্প পেয়েছি ধন্যবাদ ভাইয়া তোমাকেও ধন্যবাদ ভাইয়া যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সাথে আবারও জাহান আর আমরিন জাহান আমরিন থ্যাংক ইউ কমেন্টের জন্য ফাতেমা আক্তার বলেছে স্যার আমি কি আপনি কি আমার কমেন্ট আর কখনো পড়বেন পড়বেন না এই যে পড়ে দিলাম ফাতেমা আচ্ছা স্যার আনসার হচ্ছে আমাদের আনসার করা এটা আনসার করতে হবে ষোলো নম্বর আনসার করা ফাতেমা সো আনসার হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো যে এটাকে ভাগ করো ষোলো পনেরো পনেরো লক্ষ পনেরো কোটিকে পনেরো হাজার পনেরো লক্ষ দিয়ে ভাগ করলে আনসার মনে হয় এক হাজার নাকি এক হাজার হয় আনসার এটা হয় হ্যাঁ এক হাজার হবে আনসার আশা করি সো হ্যাঁ আনসার হচ্ছে এক হাজার হবে পরটা চলে আসি আমরা পরবর্তী কোয়েশনে একটা চিত্র দিতে পাচ্ছি এখান থেকে আমাদেরকে প্রশ্নটা হচ্ছে উদ্দীপক অনুসারে কাম্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু কোনটি এখানে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করছে সেই বিন্দুটা কোনটা একটু বল কাম্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু কোনটি 
উদ্দীপক অনুসারে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশক বিন্দু কোনটি আনসার করো হুম সতেরো নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি এক বলছে বেশিরভাগই আমরা এক দেখতে পাচ্ছি আবার তিনও দেখতে পাচ্ছি এম বিন্দু বলছে অনেকেই শোনো এখানে একটু তোমাদের হয়তো কনফিউশন লাগতে পারে যেমন এন এবং হচ্ছে এম এর মধ্যে আমি একটু বলি তোমাকে এখানে এম হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা এন ঠিক আছে কাম্য জনসংখ্যা বলবো এম কে কিন্তু বলছে এখানে কাম্য জনসংখ্যা নয় কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশক বিন্দু মানে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশক বিন্দু কোনটা হবে সেই বিন্দুটা হচ্ছে এন বিন্দু হবে এখানে আমরা বলবো যেখানে মাথা পিছাটা সর্বোচ্চ এটাই আমাদের কাম্য জনসংখ্যা বিন্দু বিন্দু নির্দেশক বিন্দু এটা হবে এন আসার কিন্তু তিন হবে না এম হবে না এটা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা ঠিক আছে কিন্তু কাম্য জনসংখ্যার নির্দেশক বিন্দু হচ্ছে এন বিন্দু এই এনের উপর ডিপেন্ড করতেছে আমাদের কাম্য জনসংখ্যা কত হবে সেটা তো আমরা তো আনসার হবে এন বিন্দু পরটা চলে আসে আমরা তো আনসার হচ্ছে এন এর পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা তো বলা হচ্ছে জনসংখ্যা জরিপ দুই হাজার ষোলো এবং সতেরো অনুযায়ী বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম কোন শ্রেণীর মানে বেকারত্ব কম কোন জায়গায় বাংলাদেশের মধ্যে পড়ালেখা করা যারা করেনি তাদের মধ্যে বেকারত্ব হার সবচেয়ে কম প্রাথমিক শিক্ষা যারা নিয়েছে তাদের মধ্যে তারপর হচ্ছে মাধ্যমিক পাশে যারা করেছে তাদের মধ্যে নাকি উন্নত শিক্ষিত উন্নত উচ্চ শিক্ষিত যারা তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার কম কোনটা হবে ইব্রাহিম বলেছে গোল খেয়েছে ছি 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 আলামিন বলেছে ওকে হাই বলেছে হেল্লো 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 সৌরভ বলেছে চার হবে ওকে উচ্চ শিক্ষিত যারা তাদের মধ্যে থেকে সে বলছে ব্যাপারটা হয় সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে কম বলছে কেন সবচেয়ে কম আচ্ছা সবচেয়ে কম তাহলে উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে কম বলছে আঠারো জানি না বলছে অনেকেই ফাহমিদা বলেছে আঠারো এক হবে লামিয়া বলেছে আঠারো এক হবে সৌরভ বলেছে আমাদেরকে স্যার চার হবে ওকে শোনো আমি একটু আনসার করে দিই এটা আন্দাজে তুমি যদি বলো তাহলে কিন্তু হবে না তোমাকে একটু জিনিস মাথা রাখতে হবে তুমি যদি একটা যদি চিন্তা করে দেখো যারা শিক্ষিত আছে শিক্ষিত কিন্তু সবচেয়ে বেশি কি তোমার বেকার বেশি কারণ তারা এমন একটা মানে সোশ্যাল স্ট্যাটাস মেনটেন করে যে তারা চাইলে কী হতে পারে না ছোটোখাটো চাকরিতে ঢুকতে পারে না যার কারণে তারা বেশিরভাগ সময় কী থাকে বেকার থাকে সো আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কখনো এটা বেকারত্বের সংখ্যা এখানে কম হবে এখানে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব থাকবে মাধ্যমিক পাশে সব বেকারত্ব থাকবে প্রাথমিক পাশে বেকারত্ব থাকবে বাট পড়ালেখা যারা করেনি তারা কিন্তু বেকার থাকে না কোনো সময় দেখবা তারা কিন্তু পড়ালেখা যে করে নাই সে কোনো না কোনো কাজ করতেছে তুমি দেখবা সে যে কোনো একটা কাজ করতেছে এবং শুরু থেকে করতেছে কেমন তা আসা হচ্ছে পড়ালেখা যারা করেনি তাদের হোক তাদের মধ্যে আমাদের বেকারত্ব হার সবচেয়ে কম যারা পড়াশোনা করেনি আর যারা পড়াশোনা করছে তাদের বেকার বেশি আসিফ বলেছে অ্যাড্রেস পাঠান আপনাকে পাঞ্জাবি গিফট করবো না 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 আমি দুষ্টমি করছি এটা মজা করছি ফান করছি ঠিক আছে মজা করছি তোমাদের আচ্ছা স্যার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পড়ালেখা যারা করেনি তাদের হচ্ছে ব্যাকরত্বের হার সবচেয়ে বেশি কম সেটা মাথায় রাখবা পরবর্তী কোয়েশ্চনে চলে আসি পরবর্তী কোয়েশ্চন বলছে আদমসুমারি গণনার পদ্ধতি কয়টি দেখো আদমসুমারি গণনার পদ্ধতি কিন্তু চারটি পদ্ধতি আছে সো আনসার হচ্ছে চার হবে কেমন অদিন আবার তিন বলতে পারো আনসার কিন্তু চারটি হবে জনসংখ্যা জনসংখ্যা আদমসুমারি গণনার পদ্ধতি হচ্ছে চারটি আনসার চার হবে যারা যা বলছে আনসার হচ্ছে চার পড়ালেখা পদ বাদ দেওয়া থাকে উচিত দিতে পারো বেকারত্ব বেকার যদি না থাকতে চাও আর কি আমিন বলছে স্যার আমার কমেন্ট একদিনও পড়ে না এই যে আমিন তোমার কমেন্ট পড়ে দিলাম আর বেশিক্ষণ নাই আমরা তো প্রায় উনিশটা পড়ে ফেলেছি আর এগারোটা প্রশ্ন আসছে এখনই শেষ হয়ে যাবে এখনই শেষ করে দিব আনসার হচ্ছে চার হবে পরটা চলে এসে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চনে তো পরবর্তী সময় কোনটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র আনসার করো যদি আসলে এটা ভুল তত্ত্বটা কাম্য জনসংখ্যা মানে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র ঠিক আছে তত্ত্বের সূত্র বলে ঠিক আছে বাট কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় কোনো সূত্র নাই আমি আবার বলতেছি হ্যাঁ তত্ত্বের সূত্র বলে তা বলতে পারো তত্ত্বের সূত্র হচ্ছে বলতে পারো এম সমান বলতে পারো বাট কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় কোনো সূত্র নাই বাট কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বর তত্ত্বের সূত্র আছে যেটা ডালটন সাহেব আমাদেরকে দিয়েছেন বাট কাম্য জনসংখ্যা অ্যাকচুয়ালি বের করার কোনো সূত্র নাই যেমন আমরা এখানে যখন যেটা লিখি আমরা সূত্র যে এম সমান উত্তর করে ফেলা আগে উত্তর করে ফেলা উত্তর কি হবে বিশ্বের উত্তর কি হবে হ্যাঁ আনসার হচ্ছে আনসার হচ্ছে এম সমান এ মাইনাস ও ডিভাইড বাই ও তার মানে দেখা তো এই যে এ মানে অ্যাকচুয়াল পপুলেশন প্রকৃত জনসংখ্যা প্রকৃত প্রকৃত জন সংখ্যা এটাকে আমরা বলে থাকি এম এর মান এ এর মান সরি অ্যাকচুয়াল পপুলেশন 
আর ওবান হচ্ছে অপটিমাম পপুলেশন প্রকৃত সরি কাম্য জনসংখ্যা এটাকে আমরা বলি কাম্য জনসংখ্যা এটাকে আমরা বলে থাকি অপটিমাম পপুলেশন ও অপটিমাম পপুলেশন তো তুমি দেখো এই যে কাম্য জনসংখ্যা এটা কিন্তু তোমার পরীক্ষায় আনসারটা দেওয়া থাকে ও এর মান কিন্তু দেওয়া থাকে তার মানে এই কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় কোনো সূত্র নাই বাট কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র বলতে পারো কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র হচ্ছে এটা বাট কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় কোনো কি নাই সূত্র নেই আচ্ছা পরটা যাচ্ছে আমরা তাহলে আনসার হচ্ছে এ এম সমান এ মাইনাস ও ডিভাইড বাই ও এটা হবে আনসার এর পরটা যাচ্ছে আমরা পরবর্তী কোয়েশনে তো পরবর্তী কোয়েশনটা হচ্ছে বলছে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র কোনটি লিখে দিয়েছিলাম তোমাদের একটু আগে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের আমরা একটা সূত্র পড়াইছি যে ডিপি সমান টিপি টোটাল পপুলেশন ডিভাইড বাই টোটাল এরিয়া তো আনসার হচ্ছে কত হবে দুই হবে ডিপি সমান টোটাল পপুলেশন ডিভাইড বাই কী হবে টোটাল এরিয়া হবে এটা ঠিক আছে আনসার পরবর্তীরা চলে আসে আমরা এর পরবর্তী বাইশ নম্বর হচ্ছে ইট সরি জ্যাড পিজি জ্যাড পিজি এর পুনরোপ কী আনসার করো কামরুল ইসলাম বলেছে অনেক দিন পর আবার লাইভ ক্লাস করতে আসছি এস এস সি দু হাজার তেইশ সালের ক্লাস করি ইকোনমিক্সে অ্যা প্লাস পেয়েছিলাম স্যার অনেক ভালো পড়াই ভালোবাসা ভালোবাসি স্যার থ্যাংক ইউ কামরুল ইসলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আবার যুক্ত হওয়ার জন্য এবং হচ্ছে আমাদেরকে কমেন্ট করে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আচ্ছা তা আমরা যেটা বলছি জ্যাড পিজি মানে হচ্ছে জিরো পপুলেশন গ্রোথ বলা হয় এটাকে কেমন আসা কি হবে জিরো পপুলেশন গ্রোথ সো যারা যারা আসা করছো এক তাদের আনসার ঠিক আছে বাকিটা কি খেয়েছে গোল খেয়েছে ছি ছি রোজা রোজার মাসে গোল খাই আচ্ছা পরটা চলে আসো পরটা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে কার ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে সোজা একদম ইজি কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে কার ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে তেইশে আনসার করো তেইশ নাম্বার আনসার করে ফেলো সবাই भैया धारणाप्रियता लाभ कर बेलालेंट अनेक बार पढ़े कि फिले দুইটা গোল না খেলে মজা লাগে না তাই না ফাতে মা আচ্ছা সো আসার হচ্ছে নারী উন্নয়ন নীতি কোনটির উপর প্রভাব ফেলবে আমরা বলবো একের এটার আনসার হবে চব্বিশের আনসার হবে হচ্ছে জনসংখ্যার হ্রাস কেমন কেন জানো কারণ যখন আমরা নারী উন্নয়ন করব নারীদেরকে আমরা শিক্ষিত করব তাদেরকে আমরা মানব সম্পদ রূপান্ত করতে পারবো তখন জনসংখ্যা হ্রাস হবে তারা সচেতন হবে সচেতন হলে জনসংখ্যা পাবে আস্তে আস্তে হ্রাস পাবে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এরপর চলে আসে আমরা এরপর আমরা বলবো পরবর্তী কোয়েশনটা দেখো পরবর্তী কোয়েশনে বলছে যে এখানে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন দেখি এটা আশা করো বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন 
সুমাইয়া বলেছে দুই হাজার বাইশ সালে আপনার ক্লাস করে ইকোনমিক্স শিখছিলাম আপনার জন্য ভাই ইকোনমিক্সে ভালো রেজাল্ট করেছিলাম আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আপনি অনেক ভালো পড়ান থ্যাংক ইউ সুমাইয়া জান্নাতুল নাইমা অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হওয়ার জন্য এবং হচ্ছে তোমাদের ছোট ভাই বোন যারা আছে তাদেরকে আমাদের সম্পর্কে জানাবা তাদেরকে পড়ালেখাতে সাবস্ক্রাইব করে দেবা আচ্ছা সো পঁচিশের আনসার হচ্ছে হ্যাঁ যারা যারা বস্তু তিন তাদের আসার ঠিক আছে চার হবে না ভাইয়া এগারোশো পনেরো হবে ও আচ্ছা এগারোশো পনেরো হইতেই পারে শোন শোন এখানে একটা কথা আছে কথা আছে একটু সেটা হচ্ছে আগে অনুযায়ী আগের জনসংখ্যা গণত অনুযায়ী এক হাজার পনেরো এটা ঠিক আছে এটা রাইট আনসার বাট এটাও রাইট হইতে পারে কারণ এখন বর্তমানে আবার এটা প্রায় এগারোশো পনেরোর কাছাকাছি এগারোশো পনেরো না এগারোশো উনিশের কাছাকাছি বর্তমানে কেমন এগারোশো উনিশের কাছাকাছি এগারোশো উনিশের কাছাকাছি কেমন এখন বর্তমান হচ্ছে এগারোশো কত এগারোশো উনিশ মনে হয় উনিশ নাকি বিশ এগারোশো উনিশ হইতে পারে বা বিশ এরকম কাছাকাছি হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব আচ্ছা পরটা চলে আসি পরটা হচ্ছে বলছে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের নিম্নে কোন অর্থনীতিবিদের অবদান রয়েছে কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ে তাহলে একটু আগে পড়ছি আমরা কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ে কোন অর্থনীতিতে অবদান আছে সো একটু আগে আমরা পড়ছিলাম কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য ডালটন সাহেব সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন সো ডালটন হবে আনসার এক্সামে হচ্ছে আমরা এগারোশো পনেরো দিতে পারি এগারোশো পনেরো দিতে পারি পরটা চলে আসি আমরা পরটা হচ্ছে বলছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ষোলো কোটি পনেরো কোটি আটানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশো নব্বই জন আয়োজন এক লক্ষ হাজার পাঁচশো তোমার জন্য তাহলে জনসংখ্যা ঘনত্ব কত হবে এটা আনসার করো আনসার কত হবে ডেন্সিটি অফ পপুলেশন বের করবা ডিপি বের করবা ডেন্সিটি অফ পপুলেশন টোটাল পপুলেশন ডিভাইড বা টোটাল এরিয়া টোটাল পপুলেশন ডিপার পর টোটাল এরিয়া হবে সেটাকে আমরা ডিপি বলবো ডেন্সিটি অফ পপুলেশন বলবো ডিপি সমান টোটাল পপুলেশন ডিভার বাই টোটাল এরিয়া আমরা বর্তমানটা ধরবো আপাতত ঠিক আছে হ্যাঁ ইয়াসিন ভাই সাহ হবে ইনশাল্লাহ ক্লাসের পরে এখন শেষে যাবে ক্লাস সো আমরা কি বলছি বাংলাদেশের জনসংখ্যা দুই হাজার ষোলো কি হবে যে এটা আমরা ডেন্সিটি অফ পপুলেশন বেরোতে হলে টোটাল পপুলেশনকে টোটাল এরিয়া দ্বারা ভাগ করবো তো আনসার হচ্ছে কত আসছে এটা আমি তো জানি না কত আসছে তোমরা করো আনসার করো আনসার কোনটা আসছে এক হাজার সাতাত্তর এটা হ্যাঁ এক হাজার সাতাত্তর মনে হয় এটা করে দেখো এটা করে আনসার বের করবো এক হাজার সাতাত্তর হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে চলে এসে আমরা তারপরটা হচ্ছে আর দুইটা কোয়েশ্চেন আছে এরপরে সরকার কত সালের মধ্যে জনসংখ্যা জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করার হার আশি শতাংশে উন্নীত করা করতে আগ্রহী সো এগুলো আসলে আগের কোয়েশ্চেন আগের ইয়ার কোয়েশ্চেন সো এখানে দেখা যাবে যে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন হচ্ছে ব্যাকডেটেড থাকে মানে যেগুলো আসলে এখন বর্তমান আসা মনে হয় বাট এখন আসবে বাট এখন নতুন নতুন পদক্ষেপ অনুযায়ী আসবে যেমন এই কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা যখন এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে মানে যখন এটা তৈরি হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের দুই হাজার একটা দুই হাজার সাল আছে যেই সালে হচ্ছে একটা তাগিদ ছিল সরকারের যে আশি পার্সেন্ট যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করবে মানুষজন সেটা একটা কি ছিল টার্গেট ছিল সো এটাকে আমরা বলি দুই হাজার একুশ সালে কি অনুযায়ী তোমার উন্নীত করার জন্য দুই হাজার একুশ সালে সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার আশি পার্সেন্ট শতাংশ বা আশি শতাংশে উন্নীত করতে আগ্রহী ছিল সো এটা দুই হাজার সালে এর আগে যে কোয়েশ্চেন আসছে সেখানে আসছিল এটা একুশের আগে যে ইয়ার বোর্ড কোয়েশ্চেন হয়েছে সেখানে আসছিল সো সেই জন্য এরকম আসছে বাট এখন যেগুলো আসবে সেগুলো আরও আপডেটগুলো আসবে কেমন পরটা চলে আসি পরেরটা হচ্ছে श्रमशक्ति ना कि अभिजोजन जन्महार अदिक हम साले ইমরান বলেছে দুই হাজার তেইশ সালে পঁচিশ পঁচাশি পেয়েছি আপনার ক্লাস করে থ্যাংক ইউ ইমরান আমাদেরকে জানানোর জন্য এবং হচ্ছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আবার যুক্ত হওয়ার জন্য ইমরান তাহলে কি বলছি কোন দেশে জনসংখ্যার জনসংখ্যার হার অধিক হলে নিচের কোনটি বেশি বলা যায় হুম যারা যারা আনসার করছো প্রজননশীলতা তাদের আনসার ঠিক আছে বাকিদের আনসার হয় নাই তাহলে আমরা যাচ্ছি এর পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমাদের রয়েছে যে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিবেচ্য মৌলিক সূচক কোনগুলো 
मानव सम्पद उन्नयन विभेद मौलिक सूचक अंक माथा रखबो मानव सम्पद उन्नयन मौलिक सूचक हम तीन तीन ट मौलिक सूचक आज मानव सम्पद उन्नयन जो एखान देखा जाते तुम्हारा आईडिया करो ये लास्ट क्वेश्चन आज के सर सेहर सामान हो गए तो तक एगारोटा तिर अनेक देरी आज सेहर सामान तुम्हारे खिदा बस लगते नुरुल आलम से नब्बे पे सर थैंक यू नुरुल आम एवं जुक्त हो जाए नुरुल नुरुल अमीन सरि आलम ठीक है सर हमारे साथ जुक्त हो जाए अनेक अनेक धन्यवाद और हे बंधुबान्धव छोट भाई बोन जरा आदि जाना सम्पर्क ये थैंक यू हम्म आंसार की है ये त्रिशे आंसार की है आंसर किंतु हैं आंसर किंतु एको दो ही एको तीन दो यो तीन एक दो तीन की हो बे त्रिशन पर आंसर करो सब्रीना रोयल से ओके दो यो तीन बोल से ना क्या ना दो यो तीन हो बे आइसक्रीम की हो बे ना सुनो ये मानव सम्पद उन्नयन जो सूचक आज है तरह मध्य तीन टाइम जिस एक हम आयुषकाल प्रथम मानुष्य गड़ आयु बृद्धि पाँच क्या आयुषकाल मान हम मान से जो गड़ बेचे थार क्षमता से आयुषकाल बोला जमन एक हमसे बहत्तर दशमिक तीन पार्सेंट हम कि बहत्तर दशमिक तीन हम गड़ आयु गड़ आयुषकाल सो एट बृद्धि पाँच क्या इतना तियतर चतर हाँ तेल आयुषकाल बृद्धि पे बी मानव सम्पद उन्नयन होता है हाँ ठीक है ठीक है दु नम्बर से शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण ठीक है शिक्षित हार जो बढ़े प्रशिक्षित जो है मानव शिक्षित हार जो बढ़े से क्षेत्र में मानसिक उन्नयन है जीवन जात्र मान ये ठीक है बांगलेशे देखो आयुषकाल बृद्धि पाँच बांगलेशे मानुषे तम मानसिक उन्नयन हो शिक्षार हारों बृद्धि पाँच बांगलेशे मानसिक उन्नयन हम जीवन जात्र मान यीवन जात्र मान बृद्धि पाना जार कारण दुटा जगह भलो करते तेम बस भलो करते जार कारण बोलते देशे मानव सम्पद उन्नयन हाँ कम हो तुलनामूलक कम अन्य देश तुलन सो 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 हमारे क्लस एखे शेष आज के त्रिसटा एम सी के पढ़ल खूब सुंदर करो so, तुम्हारे बार बार जो बी प्रतिदिन क्लस पर आरो बोली तुम्हारे हे चौबीस जरा आो तुम्हारे हम रैपिड बैच शुरू हो तुम्हारे जो अल सबजेक्टर सो तुम्हारा जरा चौबीस रैपिड बैच ए भर्ती हो नहीं ता क्यों भर्ती जो पो एवं हमसे तुम्हारे बंधु बान्धव जरा तक के जाना दीपा जरा भर्ती गेस ता तुम्हारे बंधु बान्धव जरा तक जाना अवश्य रैपिड बैच सम्पर्क कम क्लस होता है पो क्यों की आसो रैपिड बैच है आपको एक बोल तो क्यों आसो कि ना रैपिड बैच है चौबीस रैपिड बैच है क्यों की आसो कि ना चौबीस रैपिड बैच रैपिड बैच है क्या आसो ये रैपिड बैच है क्या आज एक हाथ तुला देखी सबा ब्यूटी बीनते तान्हा बोले असलम आलैकुम भाई आल्ला हाफेज आल्ला हाफेज एक कथा शुने जाओ हमारे साथ सदिया आपर हम मिलन थैंक यू सर ओके ब्यूटी भैया आच्छा साथ नाजम नाहर तपर इब्राहिम जी आ फातेमा अख्तर आपर राख रा, रा, रात रही है अभी आब भलो क्लस है मार्शाला तपर शांत अनेक सुंदर क्लस छो अपना क्लस इकोनमिक्स शिका असंख्य धन्यवाद भैया थैंक यू आजम नाहर रही है बसिभागे इन्हें दीते अने के आो सो तुम्हारे क्लस केम लगे तुम्हारा एक जाना पो से कम सो हमारे रैपिड बैच है अल सब्जेक्ट तुम्हारा कोर्स थी पा मात्र चौदहश निानब्बे टाक दिए हमसे तुम्हार अल सब्जेक्ट प्रिपारेशन है पशापी तुम्हार मडल टेस्ट क्योंकि देव हो जाए क्योंकि डेलि मडल टेस्ट नहीं चीज दुईटा डेलि मडल टेस्ट थकते हैं एरपर आर सबग जो शेष हो चप्टर फाइनल मडल टेस्ट निब सो बेस्ट एक सार्विस देव चेषा कर प्लानिंग कर डिपेंड कर तुम्हारा कि करते नीते पर ना से तुम जो नीते ना पो ये तुम्हार व्यर्थता कम तो तुम्हारे अफार करते खूब भलो एक अफार करते चौदह सौ निानब्बे टाक दिए इच्छे बेसि क्यों एफोर्ड दीते बोलते पर दाड़ा बोलते निजे बोलते चौदह सौ निानब्बे टाक दिए क्यों बांगे एरक सार्विस दीते जो पढ़ालेखा दीते तुम्हारे अच्छा एचड़ा हमें चौबीस तुम्हारा जो शुद्ध इकोनमिक्स प्रब्लम है इकोनमिक्स टार्गेट एप्लस आस और जी क्यों चौबीस ना जो क्यों पचिसे परीक्षार्थी हो तुम्हारे क्योंकि एडभांस बैच रही है अल सबजेक्टर और हे इकोनमिक्स इकोनमिक्स जिरो डिरो बैच आज है शुद्ध इकोनमिक्स जैसे इकोनमिक्स प्रयोजन आज है आप आई सी डी एक्ट कोर्स आज चौबीस जरा आज आई सी डी एक्सिलेंस बैचों आज है से तो पढ़ते पर शुद्ध इंडिविजुअल के 
तान्हा बोले थे भाई आपना देर शॉपर क्लास गुलु खूब खूबे भालो थैंक यू ब्यूटी बिंते तान्हा तार पर होते हैं फाते माक्तर बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह अनेक भालो क्लास पास सिप सर अच्छा थैंक यू फाते मैम आमिन बोले सासरा मोले कुम सर अल्लाह फ़ेस अल्लाह फ़ेस नो प्रॉब्लम ओके सो तुमरा होते हैं ज़्यादा आस्था रैपिड बैसे तुम्हारे दायित्व शेठा उन्हों देख के शेठा तुमरा जाना बा तुमरा कैमरन सर्विस पास चो कैमरे पड़ा थी आम्रा क्यों पड़ा थी अमी अमी आशा करते हैं अगर होते एक तो तुम्हारे उन्हीं बीच होते हैं रोज़ आश्चर्य में बिताई कार रोज़ आश्चर्य में हमारे टीचर देरो टाइम शीरो नेक्ट जाम ला शॉपर स्टेम सो आम्रा रोज़ आर पड़ा तब उसे टाइट शीरो हो जाए तो रोज़ आर पड़े शॉप एवं होते हैं कि एकदम रेगुलर क्लास हो पे कोनो क्लास मिस नहीं एक्स्ट्रा क्लास जिगुलो होते हैं ना एकों शेगुलो शो हो जाते हैं क्या मन जिगुलो आठ के कैसे आर के तुम्हारे क्लास जब मन इतिहास इस तरह इतिहास क्लास होते हैं ना तुम्हारे टीचर तारा भी नमाज पढ़ाने जोनो क्लास नहीं दे पार्ट्स हैं ना सो एवं उन्हीं ग्राम में चले गए थे जाओ कहने क्लास नहीं दे पार्ट्स हैं ना सो एक क्लास गुलो किन्तु किसी क्लास एक्स्ट्रा दिन नहीं आए थे ना शुरू तय उत्तरी तो नियम फलस हैं एवं जिगलो है ना शेगुलो नेक्स्ट हो जाए आशा करी शो प्रॉब्लम थक � रुहुल अमीन बोले थे अल्लाह वेस अल्लाह वेस भैया तापोचे नूरलाल बोले थे अमी बोल बोल सार आपने क्लास कोड ले एप्लस इसे जिते एप्लस कॉन्फर्म थैंक यू नूरल अलोम अमीन बोले थे सलाम मोलिक माला वेस अल्लाह वेस फातमा बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह ऑनिक भालो क्लास पासी सर ओके थैंक यू सो तुम्हा